Andrés Calamaro, uno de los máximos exponentes del rock contemporáneo argentino, el rock creo, platense, te podría decir. Tu comienzo, lo comienzo de Andrés Calamaro, ¿cómo fue? Bueno, somos muchos, pero te agradezco que me, que me reconozcas en la parte. Empecé yo, pues es así con el rock. Con el Exactamente, sí, sí. Es que yo chico tocaba frente a la batería, ¿no? Pero el Consatrañe, con un Uruguay de Canelones, el, el grupo Raíces. Un grupo de fusión candombe, así fue como empecé yo a los 16 años. ¿Te gusta mucho el rock entonces, por lo visto? Decime grupos que puedas, eh, o, que te, o que te sean realmente a nivel musical, grupos de aquí, del de Uruguay. Mira, de Uruguay, yo creo que acá nací el Uruguay, está el más grande, el más, el más grande de todos, que es Leo, ¿no? Que es más Lía. Leo más Lía. Me parece que es, es el más grande, sí, los chicos también están de acuerdo. El, y después que son muchos los colegas, muy buena gente, grandes músicos de ahí de Buenos Aires, ¿no? Como Rubén y como Alberto Satrán y todo eso. Inclusive en el equipo tenemos también algún, algún canario, algún yorubo. No sé si te enteraste últimamente la rotura de los estómagos, uno de los principales grupos ah, aquí no, de Uruguay. Yo no sabía. Sí, sí. Yo tengo en casa el disco de los estómagos, pero yo creo que la rotura de los estómagos debe ser como una un cirrosis, habrá sido un ataque de pánico. Puede ser, puede ser. Una... Eh, sobre la estadía de Pucha y Asalto, vas a estar muchos días. Eh... Obviamente no, mañana tenemos que tocar en Chapelí, del otro lado. Eh, hasta mañana nos vamos a quedar. Hoy es sábado de la noche, así que la verdad que a la noche se puede prolongar. Eh, y la verdad que es un muy buen clima. Y la verdad que espero que también esta cancha tenga su vida. Creo que sí. Andrés, este, ¿me puedes contar un poco sobre tu, los otros integrantes de esta banda? Nada, está el querido Irín Guerrera. Está Irín Guerrera, Irín Guerrera es un grande con Gringo y estamos hace muchos años componiendo Gringo y se presencia de la ciudad. Irín fue un abuelo de la nada también, ahí en el ópera, en el último que también de los abuelos. Después está el, el Jordi que la nueva. Jordi también es también fue un abuelo en la última vez, porque fue el último que tocó con Miguel. Y Jordi era realmente un grande de y después está Ariel Roth, pero menos. Ahí se me acerca. No puedo hablar de Roth si lo tengo presente. Llámalo, llámalo, llámalo. Sí, sí. A ver, Roth, por favor. Sí. Es Ariel que viste que se ocupa. Acá quien te cuente porque. Hola, ¿qué tal? Tiene eh, una historia para contar. Nombre completo, digamos tú. Eh, a ver si comienza. Eh, ¿Lo lograste eh, reparar? Ariel Roth. Sí, es un Viene de España para tocar con Calamaro. Sí. Ah, sí. Quiero hacer unas vacaciones. Me hice amigo de energía y ya me, me quedé aquí tocando con él. Y nada. Sí, tengo un par de discos editados, no sé si habrán salido aquí en Uruguay, que se llama Debajo del Puente, si alguien que lo conozca, sí, 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 esta sí, noche sí. lo vamos a tocar, tema, y nada, en fin, eso es todo. Eh, decime, ¿te adaptás al grupo? No para, man. Y sí, no, de, realmente estamos tocando porque nos la pasamos bien tocando juntos y tenemos un estilo, un estilo parecido, de gustos musicales y eso, ¿no?